title my message, my sermon, which is the Word of God, as what happens when we have the guidance of the Lord. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, isa sa mga pinakamalaking blessings mo ay yung guidance ng Panginoon. Pwede mo yung masabi ho, sa kabila mo, sa dalawa mong dito sa kan kanan at saka sa kaliwa, sabihan mo yung, yung pinakamalaking blessings mo sa buhay mo ay yung guidance ni Lord. Amen. Palakpakan mo natin ang buhay ng Panginoon. By the way, today is the last Sunday of uh, April. Ang dalihan pala ho, ano po? Sinong nagkakamali din gaya ko, akala ko yung last Sunday ho ng buwan na to ay next Sunday pa. May one na pala next Sunday. So, as it has been our tradition, masalamatan mo natin ang ating Panginoon, meron kahit pa paano, meron tayong kunting uh, handaan, salo-salo po. Hindi siguro yan, ano, lunch talaga, pero nakita ko kanina ho, Sister Delia, ha? mula pang ano yan tayo, Thursday at saka Wednesday, dahan-dahan ako yung sister natin na nag-prepare. May dal nadala ko tayong mga juices at saka parang slices of cake din. Para ho, mapo-foster talaga yung fellowship at saka yung relationship ko natin. No? Pero bago natin tanggapin yung salita ho ng Panginoon, sino hong excited dito na ma-bless ma at saka ma ano, makareceive po ng bagong padaya galing sa Diyos? Sabi ho, praise the Lord! Praise the Lord! Bago natin na uh, i-explore ang salita ho ng Diyos, tayo ho daw ay mag-fellowship uh, muna. Tayo ho ito ngayon, mga kapatid. Sige, verses 15 and 16. Bigyan ho natin ang pugay. Respeto ho ang salita ng Panginoon. Sadyang makapangyarihan kasi ang salita ho ng Diyos. Ano po? Powerful ho ang salita ho ng Diyos. Ano po? Now, are you crossing your Bible? Now, I, I am including as well the code. Okay. And uh, I took it from the English Standard Version. If you're ready, I will lead. I will lead us in the reading. Okay, here we go. The Lord said to Moses, Why do you cry to me? Tell the people of Israel to go forward. Lift up your staff and stretch out your hand over the sea and divide it. Then the people of Israel may go through the sea on dry ground. Wow. God bless the reading of this word. Tayo po'y mag-submit sa ating mga isa't isang sarili ko sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pigit po natin ang ating mga mata po. Pwede po natin itaso natin ang dalawa nating mga kamay sa Panginoon. O Diyos, Marami pong salamat sa pagdala po ninyo sa amin ngayon sa inyong bahay, sa bahan. Gutong at uhaw kami sa inyong Panginoon. Kami ho'y nananalangin sa inyo, O Diyos na. Okay, let us be seated. Amen. So, may bisita talaga tayo, ano po? <laughs> Sabi ko sa kanina ko, nag-worship tayo. Yo, si Sir, baka nakalimutan ni Sir. <laughs> Anyways, before siguro I will present my message. O okay lang, okay lang Mr. Red. <laughs> uh, okay lang po ba na I will right away turn the, mess, uh, the, the mic to you now. Uh, sige, everyone is excited and uh, is informed uh, for the visit of the Gideons International, no? Sa simbahan no natin. Ang Axe kasi has been a partner to the Gideons International for some time, for years already. And uh, I'm, I'm humbled and quite privileged yung simbahan natin na ngayong umagang ito. Siya po yung guru ko at uh, matali ko din kaibigan, a good friend. And uh, our friendship has been for years already. To the count, siguro mga 20 years, ne, 16 years since 2000. Okay po. So without ado, I'd like us to welcome the men and the women of the Indians International. Dito din si Sir Ed at saka si Ma'am Rose. Then ang lead team po nila, uh, si Sir Red, I, I call him si Red, Sir Red. But he is labor arbiter sa Region 9 po. <laughs> si Tony Red Julius Baganta po. Sir, palakpakan po natin si Sir. That's why I'm very happy to see them. Uh, for a while kasi because of their uh, 
you know, physical limitations sometimes. Because they are in their 18 and 19 years old. <laughs> Anyways, uh, I would like to adjure everyone. So, mamaya po, after matanggap po natin ang salita ho ng Panginoon, ang word ng Panginoon, we're gonna have uh, our collections for our tithes and offerings. I think I texted most of us. I believe we bring in along as well uh, under spare, and the spare should be and must be best. We're gonna have two offerings to collect in a while after I am done po sa message so natin ngayong umaga nito. This will be our main uh, box or main uh, basket for our tithes and our offering. At saka ito po yung para ho sa uh, Gideon's International. Amen? So, you might siguro natin are starting to uh, like a lot this and a lot those. This for my tithes and offering. That for my uh, special offering now for the Gideon's International. And in behalf as well, Sir Red, Ma'am Nemeng, Sir Ed, at saka si Ma'am Rose, yung mga auxiliaries at saka members po natin. Si Kuya Jules na around this morning, no? Uh, in behalf of the Axe Church, we're very happy and very proud to have you this morning. And everyone will say, Amen and Amen. amen. Pagpakano natin si Lord. I, I needed to develop my Tagalog seret since after December because, you know, God is starting to expand us where I should, you know, uh, what is this? Uh, develop as well, uh, mutate as well to go local that the Word of God can be very effective. So, magsipukat tayo na katagalog, katagalog pa ako. Pero, mamay, yung Tagalog ko, sagol bisaya. <laughs> Amen. So, ladies and gentlemen, there's this something I'd like, meron po akong gustong ipakita ho sa ating lahat, mga kapatid. Dito po'y nakasulat, it pays to walk in the guidance of the Lord and to listen to His direction. And I tell you, this is so powerful, ito po'y katotohanan, ito po'y makapangyarihan, at dapat po natin maintindihan ito ngayong umaga nito. Sige, basahin nyo doon natin lahat ko at the council free tayong lahat ko. One, two, three. It pays to walk in the guidance of the Lord and to listen to His direction. Yung mundo ba natin? Sa dilim po ng mundo at saka yung uh, wa walang walang ka yung without direction ba? Ano yun sa Tagalog? Uh, the world of darkness and uh, uh, one, one which is ahead of us that is uncertain na hindi tayo sigurado ba? Na walang siguro po sa unahan kailangan talaga natin ng guidance at saka direction ho ng Panginoon. Much and more na tayo po'y anak ho ng Diyos. Ara-ara ho, kailangan mo natin ng guidance at direction ng Panginoon. Ang mundo ho ay puno ng kadiliman at puno ho ng walang kasiguruhan. Alam ba ninyo yun? Amen? In a world of darkness, in a world of uncertainty, we always need the, gu the guidance and the direction of the Lord. Amen? Amen. Isa ho to sa mga promise ho ng ating Panginoon. Yung versikulo na binasa ho natin ay patungkol po to sa isang milagro na ginawa ho ng Diyos sa nation of Israel where Moses uh, was used by God. Naalala ho ninyo yung story that the Lord divided the Red Sea. Yun po ay isang kamanghamangha po at saka Job dropping at saka very awesome miracle. Can you imagine no, yung isang malaking dagat po, dinidivide ho yun, nadivide ho yun ng Panginoon. And the people of God walk in the middle of the ocean in a dry ground. But you know, the start of the miracle went like this. Si Moses ho, yung servant ng Panginoon na ginamit ho niya at that time, was baguhan pa po sa ministry, was baguhan pa po sa calling ho ng Panginoon. Hindi pa niya alam ano yung gagawin. He was... Uh, he was new yet to the ways of God. Kaya nga sabi ho ng Biblia, basahin ho natin ulit yung text natin kanina ho. Sabi ho dito, The Lord said to Moses, Why do you cry to me? Natataranta ho si Moses yung sa first paragraph. Hindi niya alam anong gagawin kasi sa unahan ho, it was the huge ocean of the Red Sea. Yung sa, sa kanyang gilid ho, sa dalawang ano, side niya, sa kanyang right at sa kanyang left, where tall mountains and behind him were the two million Jews 
following after him kasi sabi ng Panginoon sa kanya, tell my people I'm going to bring them into a land that flows with milk and honey, promised land. So yung mga tao for 400 years, yung buhay nila were slaves. Yung buhay nila were hopeless. They were in darkness. They were in uncertainty. Yung wala kasiguruhan yung nasaunahan ng nila. Nung narinig huyo nila, nung narinig huyo nila yung sinabi ni Moses, sila huyo sumunod. Alam ko ninyo, pag ikay leader talaga, yung way ba ng responsibility at saka obligation. Hindi alam anong gagawin ni Moses kasi way behind of the 2 million Israelites, eh yung mga Egyptians that wanted to kill them. They were so angry against Moses. Galit na galit sila kay Moses. At gusto nilang i-anihilate, patayin yung mga tao doon na nasa, ano, nasa wilderness. Now, si Moses wanted to escape. Well, by himself, siguro he can manage, he could manage. Kasi, ano lang, siya lang siguro, at siya lang mag-isa. But before them was an ocean, and uh, both of their sides were tall mountains. And then their enemies behind. So, ngayon si Moses, kasi hindi pa niya masyado hong kilala, at saka alam yung ways ho ng Diyos. Baguhan pa kasi at that time eh. Sabi ko dito ng Biblia, natatanang pa talaga si Moses. Kaya ho natin ba? Kaya ho, pag may problema tayo na hindi na talaga natin makakaya, ang una-unang magagawa talaga natin is tayo po yung umiiyak. Hello, are you there? Amen? It's just but all right to cry. Okay lang pong umiyak kahit nga tayo mga lalaki eh. Hindi po ba? Amen? Umiiyak po si Moses. Then what happened? Sila ho yung tumawag ho sa Diyos. Sila ho'y sumangguni ho sa ating Panginoon. And this is what happened next. God gave them the guidance. Kaya nga ho, sabi ko kanina, indeed, it pays to walk in the guidance of the Lord Amen. and to listen to His directions. Amen? Amen. Malagpangan ho natin ang buhay ng Panginoon. Si Lord ho, nagbigay ng dalawang particular guidance kay Moses. Anong gagawin? Ang una ho dito, basahin ho natin, sabi dito, tell the people of Israel to go forward. It was a call of God for the people to act on faith. Think about it. Hindi ba yun pala ng palataya? Sabi ho ng Panginoon, binigyan niya ng direction si Moses. Tell my people na sila ho'y mag-a-advance. How, how can they advance? Wala pa yun na divide yung red siya. Dagat ho yun eh. Well, uh, were you meaning, O oh God? Uh, uh, are you meaning, O oh God, na yung mga tao palanguhin at saka pasasakin sa, ano, sa mga barko? Uh, what do you mean, Lord? It was an act of faith. Minsan kasi challenge ng Panginoon. Magpagawa talaga si Lord sa atin ng mga bagay na imposible. Hindi natin kaya sa ating, sa ating kalakasan. Eh. Kaya nga, yung act na yun, hindi yun act of reason or act of logic. It is an act of faith. You just obey God regardless. At ang pangalawa ho, ito yung weapon na binigay ho ng Panginoon sa data o yung material that caused the miracle. It was the rod. Sabi po natin, sabi po na natin rod. Yeah. Uh, yung mga shepherds si Moses kasi, tanong ho ng Diyos kay Moses so dito, lift up your staff. Actually, may ibang translation ho nagsasabi, what is in your hand? Tanong mo ng Diyos, ano yung nasa kamay mo? Sumagot ko si Moses, This is a staff. Ito po'y tungkod. Diba? Ano kasi yung mga shepherd? Si Moses po, after ho sa palasyo ng Egypto, for 40 years, ang vocation ho ng tao ay naging ano siya, isang pastol, tagabantay ho ng mga hayop. So tanong ho ng Diyos, ano yung nasa kamay mo? Kailangan may makita pala ang Diyos sa ating mga kamay. Ano po ngayong umawag nito? The staff kasi here speaks the word of God. May Bible ba kayo? Amen. Kailangan, meron ho. <laughs> Palagpangan ho natin ang buhay na Diyos. Sabi ho ng Panginoon, Stretch out your hand over the sea. At ito, ito yung command ng Panginoon, Divide it. Kaya nga ho, the second thing na makita ho natin dito, ang guidance ho ng Panginoon, sabi ng Panginoon, yung hinahawakan mo sa kamay mo, yung rod o yung salita ng Panginoon, sabi ho ni Moses, ito i, i, ituon mo sa tubig, i-stretch mo doon sa tubig, at hampasin mo yung tubig, at ang promise ho ng Panginoon, if you will obey, if you will follow, if you will do, sabi ho ni Lord, I am going to divide the Red Sea. Yun na ho, yun na nga ho, yung milagrong ginawa ho ng Panginoon. Kaya nga ho, hindi pa nga yun na kopya eh. Wala pa hong nakagawa, sino man, kahit pa nga, 
yung anak ng Diyos si Jesus Cristo. Siya po'y tumawin sa, sa dagat po, naglalakad sa ibabaw ng dagat. Pero si Moses talagang iniha, hinati ho niya yung dagat po. At ang, yung mga, ang mga tao po'y lumakad po. Sila po'y ano, nag, uh, nag-continue po sa kanilang journey po in the middle of the ocean. Hindi po maputik. Sabi po ng Bible, yung ano daw, yung floor daw ng dagat was so dry that people po, ang mga anak po ng Diyos, comfortably, conveniently, traveled all along hanggang sila ho'y nakarating ho sa, ano, sa, sa tabi ho ng lugar kung saan sila ipagpunta ho. On the other side, and they were able to reach to the promised land. Amen? Yeah. Palapakan ho daw natin ang buhay na Diyos. <laughs> ang ating Panginoon ay hindi ho nagbabago. Sabi ho ni Sakaryas, ang Diyos po, hindi ho nagbabago. Noon ngayon at papagkailanman si Pablo din sa Hebrew, sabi ho ni Pablo, Jesus is the same yesterday, today and forever. Pag ang Diyos ho, kaya niyang gawin yun noon at ginagawa niya yun noon, kaya din gawin niya ng, ng Diyos natin ngayon at gagawin din ng Diyos yan sa ating isa't isang buhay ho. Siguro yung mga challenges na nasa unahan ho natin mga kapatid ay hindi talaga yung Red Sea. May iba-iba hong different forms of trials and testing so tayo sa ating buhay. Pero ang sabi ho ng Panginoon, He will continue to give us the guidance and the directions of the Lord. Amen? Amen. Kaya na ho, it pays to have the guidance of the Lord. Amen? Amen. Maswerte ho tayo, mapalad ho tayo, blessed ho tayo, sapagkat ho, ang ating, ang ating Diyos, hindi nga natin siya nakikita eh, pero tangible ho ang Diyos eh, na pifil ho natin ang Panginoon. Ang Diyos ho ay nag-guide, nag Bibigay ho ng direksyon sa buhay ho natin. Tama ho yung sinabi ng professor na, namin. Sabi ho niya, wala hong coincidence ho sa Diyos. Sa Bisaya, sir, walay sulang max gino. Wal, wala hong aksidente ho sa Diyos. Lahat ho, everything po is in the hands of the Lord. God, God is powerful. Amen. Palapangan ho natin ang buhay ng Diyos. I would like to explore these two things which I, I am uh, speaking about. Right now, first is yung yung acts of faith, yung tinalong ng Panginoon, yung hinihiho ng Diyos na sila po'y, sila po'y humayo, yung sabi ng Panginoon na I want you to go forward. Now, I'd like, I like us to check this out. Alam ba ninyo mga kapatid, na yung unang mga small steps, challenge talaga yung na binibigay ng Diyos para mo sa atin. The first small steps, Belong to you and to me. Nakita, na, nakita ba ninyo yung pare nyo? Gaano kalit po yun? O, siguro ma, malaki po punti. Ano po? Kasi hindi siguro tayo nagsasapatos no? nung maliit po tayo. Ano po? But they, they, they still and they are yet small compared minsan ho sa mga challenges ho natin. But don't you know, ang inihiling talaga ng Panginoon sa atin, God is saying, my son, my child, you just take the first small steps at ang pangako ng Diyos the following bigger ones will be mine Amen. smaller steps sabi ho ng James chapter 4 verse 8 hindi to binalitad ng Diyos ito po'y in order ho sabi ho ng apostol that we are first to come near to God then God will come near back to us Ang una daw, sino yung, sino yung unang humakbang daw sa Diyos? Mag-commit ho sa Panginoon. Kasi sabi ho dito, kailangan tayo ho yung unang mag-surrender sa Diyos. Eh. Amen? Amen? After we yield our lives to God, God will come and will help us. Amen? Sabi ho ng Panginoon, He who calls in the name of the Lord will be saved. Amen? Sabi ni God, come to me, all of you who are heavily laden and are, and are, uh, and are tired because I will give you rest. Ay alam ho ng Panginoon na napapaganan tayo uh, na bibigatan. Pwede yung gawin ng Panginoon na kukunin tayo, tutulungan tayo niya, na hindi ho tayo, wala tayong uh, gawin po. Na siya lang mismo ang gagawa ng lahat. Pero meron talagang challenge so ang Diyos sa atin. Sabi ng Panginoon, humakbang, humakbang ka na. Yung una hong mga steps, they may be small, they may be insignificant, sabi ng Panginoon. Humayo ka, pumunta ka sa akin. Because as you will do, sabi ho ng Diyos, pag ikay lumapit sa akin, hahakbang ka, palapit ho sa akin. Sabi ho ng Diyos, ako'y lalapit din sa iyo. Tutulungan, tutulungan din kita. Amen! Palagpanganunan natin ang buhay ng Panginoon. Kaya ano, 
answers. And then there is this another one in Romans 10 verse 9. Sabi ko ni Pablo, if we confess with our mouth that Jesus is Lord. Ito yung paraphrase ng buong versikulo. Sabi ko ni Pablo, you will be saved. Yung kaligtasan pala natin, ano po? Hindi ho yun sa sarili ho nating gawa. Hindi ho yung gaya sa nangyayari yung sa Holy Week, yung mga saan ba yung probinsya? Sila ho'y nagpapako talaga ho sa ano sa kahoy. Ang sinasabi ho daw na ano ng kanila hong uh, mga kamununuan noon pa daw pag ginagawa nila yun, yung kasalanan doon nila ay mahugasan. Hindi ho yun totoo mga kapatid, kamalian ho yun. Sabi ho ng Biblia, tapos na po eh. Yung kabayaran ng ating kasalanan ay eh, nabayaran na po ng ating manunubos 2,000 years ago. Si Jesus, ang gagawin lang ho natin sa ho ng Panginoon is i-confess lang ho natin sa ating mga bibig na hihingi tayo ng kasalanan ho, ah, hihingi tayo ng kapatawaran ho sa ating Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. At tanggapin po natin siya sa ating puso ng, ah, tanggapin po natin siya sa ating buhay ng buong puso. Yung bigkasin ho natin yun ang ginagawa natin, yung first experience natin, di ba? Humikit po tayo sa ating mga mata, tinataso natin yung mga kamay natin, sinasabi natin, O Diyos, patawarin ninyo ako sa ating kasala, tinatanggap kita sa buhay ko. Alam ba ninyo, sabi ko dito, si Benny Hinn po, kilala ko ninyo si Benny Hinn, sabi ko niya, ito ho yung greatest miracle. When we confess the Lord Jesus out from our mouth, sabi po dito, natanggap po natin ang ating kaligtasan. Sabi ko natin kaligtasan. Then he said, the greatest miracle ever in the whole wide world. Hindi ko yung mga, ano, yung mga walang kamay na tinutubuhan mo ng kamay, yung mga goiterso na nagsisring kahit na yung mga patay na bubuhay mo. Hindi ko yung, ano, yung mga anumang karamdaman na pinapagaling mo ng Diyos. Ito yung, ito yung mga milagro din. Pero yung greatest miracle daw na gina, ginawa ko ng Diyos is, When the Lord saves a man. May tao pa ho dyan, amen? amen? So ano yung sinabi ng Panginoon? Kailangan ho, mag-a-act tayo ho ng faith. We need to act in faith. Si Abraham ho, isang araw, nagkikita kasi ng Lord eh, nakakalimutan na ni Abraham yung kanyang promise eh. Di ba? Promise talaga ni Abraham, Lord, I will love you. Lord, I will give you my life. Eh dahan na ano, siya ho'y na, na, humani ba yun sa Tagalog? Siya ho'y na, uh, na-i-indayer na ho, na-amuse na sa kanyang anak eh. Palibasa, 25 years na hindi talaga siya nagka-anak, ano po? No, ngayon, meron na siyang anak, si Isaac. Talaga nabibighani pala. Hanggang dahan-dahan ho, na nakalimot na ho si, si Abramo sa kanyang covenant ho sa Diyos. May tao pa dyan? Isang araw sabi ho ng Genesis, the Lord tested Abraham. Siya ho'y... Uh, tinest ko ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa kanya, I want you to sacrifice your son. Parang na, naralunok ng, ano, ng isang malaking buto ho, si Abraham. Hindi siya makasagot. Diretso. Tuwid sa Panginoon. Pero naalala niya yung, ano, yung uh, promise niya ho sa Panginoon, yung covenant niya kay God. At alam, sabi ko ng Bible, Abraham kasi was a friend of God. He knew then the ways of the Lord. Sabi niya, ako po'y tinitest lang ng Panginoon. Kaya nga hindi siya nakatubilin na ubeho sa Panginoon. The Bible said siya po'y nag-travel three days. Ito yung ginagawa, di ba? Seret na ano, ng Gideons. Uh, you go from, uh, you know, one, one barangay, one school, to another barangay, to another school. You carry boxes, di ba? Seret, di ba? Yung ginagawa ko ng, ng Gideons. Si Abraham, ito yung small steps natin. Three days ho, sabi ng Bible, siya doon umakip ng isang bukid. Ang pangalan ng bukid is Mount Moriah. But later on, chinains ho yun ng Diyos. Yung Moriah, pinalitan ho ng Panginoon. Si Abraham, sinabi niya, this mountain beginning this day after he experienced the miracle of God. Sabi niya, ang bukid na to, papangalanan kong Mount Jehovah Jireh. Sabihan mo yung katabi mo, sabihan mo, the Lord provides. <laughs> Talagtakan ho natin si Lord. Come on. Iyak talaga si Abraham at that time. Sabay talong kanyang ano, buktong na anak. Daddy, we are going, you said, to this mountain to sacrifice. Daddy, we have the firewoods. Daddy, we have the ropes. Daddy, you have the dagger. 
Dati, di ba, may panggatong na tayo. Yung pangtali ho sa sacrifice. At saka yung kutsilyo kung saan, ano, yung i- I-sleep mo sa ano, ng animal, i-butcher mo sa animal, meron na tayo. Pero daddy, where is our sacrifice? Hindi talaga ng ng bata, ano? Sabi, sabi po ni Abraham, ang, tanong, ang sagot ni Abraham kay, sa kanyang anak ko, sabi niya, Son, the Lord will provide. Nung dumating na sila dun sa mountain, mga ho, ang anak, kasi si ho yung tinali. Sabi naman ng tatay, hindi ko nakasulat ito sa Bible, pero I, I can just but see that on the back of my head. Shhh, son, shhh, sabay tulo ng luha ng daddy. Biro mo yung kamahal, yung pinaka-importante sa'yo, isasacrifice mo yun sa Panginoon. Pag humihingi kasi si Lord, hinihingi ni Lord yung best ko. Amen, amen. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, I'm giving my best to the Lord. And as Abraham was about to strike his son, The angel of God po sa Old Testament. Sabi ko ng mga Bible scholars, ito po yung ang revelation or manifestation of the Son of God, yung si Jesus sa Old Testament. Si Jesus kasi came in the New Testament, ano po? Ito yung tawag ng, ano, ng mga Bible scholars na the theophany of Christ. Ibig sabihin yung uh, manifestation or the revelation of ng anak ng Diyos uh, nung hindi pa siya pinanganak. Yung angel of the Lord, yung capital letter A, sabi ng angel of the Lord kay Abraham, 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 don't kill your son. The Lord has tested and the Lord has proven that you are righteous and are faithful to Him. Amen. Sabi ko ng anahel, lift up your eyes. Tumingala ko si Abraham ho. Nakita ko niya doon sa isang kahoy. Can you imagine na? Isang malaking kahoy. Yung, yung lalaking ano, ah, uh, Kabrito, yung lalaking ano, uh, goat, it was a ram. It was a ram. Na yung ano daw, yung kanyang, kanyang, ano, yung kanyang kwerno, this is your horn ba? Was, was strapped to the branches of the tree. Ang tanong pa, marunong ba umakit ang, ano, ang kabrito sa, sa kahoy? Yun po ay provisiono ng Panginoon. Ang hinahanap ng Diyos so, ay yung unang hakbang natin. Amen? Ang tinatanong ni Lord, alam, alam ko po mga kapatid, tayong lahat ho, isa kasi ito sa blessings so natin eh, nagbibigay talaga si Lord sa atin ng isa't isang guidance. So, I tell you, hindi ka nag-iisa kapatid, kasama mo ang Diyos araw-araw. Amen? Amen. Hindi lang ho sa loob ng simbahan, kahit na ho sa labas, kasama ho natin ang Diyos at siya ho'y nagbibigay ho sa atin ng giya, ng guidance. So, kaya it pays to have the guidance of the Lord. Amen? Kahapon pala si Red. Ano kami? Last subject po namin. <laughs> Finals kami. Uh, yung ano ho, yung uh, I would just like to relate and share. I needed to read for three days, 25 hours. <laughs> Binila ko yun. <laughs> uh, kailangan ano, kasi may, may isa ko kaming guru na talagang bumabagsak ko ng estudyante. Prayer ko kay Lord God na hindi ako babagsak. So, ako po'y nananalangin. Kailangan ako magbasa. Dal dalawa kong ano, yung uh, resources na babasahin ko. Yung second resource, 79 cases na dinadigest namin, sir. <laughs> 79 cases po. Babasahin namin yon kasi sabi ko ng professor namin, ah, uh, may mga cases na i-include niya ko sa exam namin. Eh, hindi siya nagsabi an anong cases, 79 mo yun. Kailangan ano, i-memorize mo yung facts at saka lahat-lahat ko. Pero, on the night ba, tulog na ko si Sister Delia. Talagang nagsusunaw ako ng kilay. At tama ba yun sa Tagalog? Ay, burn brows, ano po? Talagang dito ko sa puso ko, may tatlo talaga, sir, na cases na talagang ma-feel ko sa loob ko na sabi ko, para bang sinasabi ni Lord na i-ano ko, i-familiarize at saka i-master ko yung Sil Silverio versus Republic, Republic versus Kagandahan. At saka yung ano, Nugit versus Nugit, tatlong talaga, Sir Ed, yun ang minimorize ko, yung facts. Saka lahat-lahat, lahat-lahat, lahat-lahat. Mga hapon, hapon, kung nag-take kami ng exam, Nung binuksan ko yung test paper, yung dalaway lumabas talaga. Dul yung sa tatlo, lumabas. Sabi ko ng professor namin, you think of any other case 
na hindi nakasulat yan, pag hindi kayo sigurado sa, sa grace ninyo, isulat ko ninyo, sa so, na-include ko yung pangatlo. I was really very, very, very happy after I took the exam. Kaya ako sabi ko, Lord, kayo pala ako, pag kami na'y magsiserve sa inyo, nagbibigay talaga kayo ng guidance. Pero inihilingahan ng Diyos eh, kailangan mag-take mag -take tayo ng, ano eh, ng steps of, ng unang hakbang ho. Amen. May tao pa ho dyan? Hallelujah. Palapangano natin ang buhay ng Diyos. Let's talk about the rod, which is the application of the word. Kasi yung, yung rod speaks out about the word of God. Yung i-apply ba natin ang salita ho ng Diyos? Sabi yun ng Hebrews chapter 4 verse 12. Hebrews chapter 4 verse 12. Pwede ko natin mabasa at it's in a paraphrase form. Sige ho. 1, 2, 3. For the word of God is alive and powerful. Ano mang gagawin mo sa word, isulat mo man, i-memorize mo man, o i-declare mo man, basahin mo man. Talagang sabi ko ng salita ng Diyos, ang word daw ng, ang word ng Panginoon is alive. Sabihan mo alive. Alive. I want you to pinch the next person sitting next to you daw. I-pinch mo daw. Kusiya, kusiya. Ay, ang kusiya ha? Di ba ma-feel niya? Kasi alive na siya, di ba? Pero sulay ng kusi ng bangko. Ano yung bangko? Hindi yan mag-earth yung bangko kasi hindi yan alive. Ang salita ho ng Diyos ay buhay. Amen? At ang salita ho ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya na ho, pag i-apply ho natin ang word ng Diyos sa isang isang buhay ho natin, explosion will happen, miracles will happen. Yung rod ho ni Moses, yun ay itinuon niya sa, sa dagat. After pointing the, the rod to the ocean, he stroked the ocean. Hindi ho, hindi ho, dalawa, tatlo, o kalimang beses. Once lang ho, moment yung, yung rod nag-touch ho sa dagat, same point po, nag-split ho ang dagat, dalawa. And you know what happened? In the middle of the ocean, the Red Sea ho, the people of God walk in a dry ground. Sabi ho, ng Isaiah chapter 55 verse 11, dito tayo magtatapos. Basahin na natin. This is in full form. Basahin na natin. One, two, three. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it. Hindi ho magiging empty ang salita ho ng Diyos. Mag-a-accomplish talaga. Inuturo natin dito ho, sa Acts na dapat the right thing ho, appropriate way of prayer is yung ina-apply ho natin yung salita ho ng Diyos. Yung prayer of faith ba? Marami yung mga ano, anak ng Diyos na hindi nila alam na mali pa kahit sa prayer ho, mali ho yung, ano, yung way nila sa pananalangin. Sabi nila, Panginoon, wala na talaga kaming magawa ho sa aming buhay. Talagang uh, hopeless na kami. Siguro mamamatay na kami, Lord. Wala na kaming pagkain, wala na kaming bigas, na wala na kami ng trabaho. Panginoon, siguro wala, mabubuang na kami, Panginoon. Lord, tulungan ninyo kami. Mali ho yun. Amen. Negative ho yun eh. I-apply ho natin ang salita ho ng Diyos. For example, may nilikaw eh. Lord, di ba sabi ho ninyo, my God will supply all of my needs according to His riches and glory. Philippians 4.19, who yun? May mga panahon ho. I sat twice ho kay Sir Red noong sa second year po kami. And then I will be meeting Sir again next this opening. Pag magbe-pray po ako, humingi ako ng wisdom. Kasi when I went to, to the school again, I was already 40 years old. Yung tone ko po, yung me memory, uh, tawag nito, yung re re receding, ano ba, yung uh, potence ng memory na natin. Tayo may mga, ano po, edad na po, ikumpara mo sa mga bagong graduate. Pero hindi ko talaga makakalimutan yung promise ng Panginoon na sabi ng Lord na sino yung nakulangan ng kaalaman? He who lacks wisdom, let him ask to God because God gives liberally. Amen. Nagbibigay ang Panginoon ng kalaman pag tayo humihingi sa Kanya. So yun po, pag ako po'y mag-i-study, nagpipray ako sa sinasabihan ko ay kay Lord si Lord. God, sabi ko ninyo, 
Kay we not know. Ia-apply mo natin yung ano, yung sitwasyon mo natin. Yung sasakyan, I will end here, ha? Yung sasakyan ko po, mag-11 years na po, uh, 12 years pa lang. 12 years ngayong July. Thank God. Minsan, no, uh, ano yung, ano, mag-uubo yung, ano ko, yung sasakyan, yung, uh, may sakit ba? Di ba? Yung mga sasakyan, ano po? <laughs> Ginagawa ko po, Titingnan ko muna kung walang, walang mga tao ano, nakatingin sa akin. Ang boy, nililay hands ko ate. May mga panahon no, na may iwan ako sa ano talaga, sa gitna ng daan. Saka mainit masyado, ano po. Hindi naman wonder. <laughs> I would get down and lay, lay my hands on the car and start to pray. I mean, talk to the thing. Kausapin mo yung bagay kasi yun ang tinuturo ng Panginoon. Sabi niya, point your finger to the mountain. Say to the mountain. Kausapin mo yung mountain. Yung mountain is yung sasakyan. Sinasagin ko sa pangalan ni Jesus. Aanda ka. Aanda ka. Aanda ka. Sir Ed, magto-12 years na po yung sasakyan eh. Nagagamit ko pa din yung sasakyan. Buhay na buhay pa din yung sasakyan. I-apply ba natin sa mga bata kahit sa ano yung word ko ng Panginoon? Kasi yung word of God is powerful. That is how we speak our uh, our and see. Amen? Tagap mo natin ang salita ko ng Diyos. Tayo ho'y tumayo. Ayun mga langit.